Buen día mis amigos, eh, esta es la previa de la etapa número 4 del Tour de Croacia 2024 pero antes vamos a ver los resultados de la etapa anterior, la etapa número 3 la etapa número 3 que fue modificada, solo quedó de 90 kilómetros entre Mobi, Windolski y Opatilla fue recortada por los fuertes vientos que estaban soplando así que quedó solamente de 90 kilómetros y con tres puertos de montaña uno de segunda y dos de tercera y el final pues era plano mm, podría pues, prestarse para los sprinters veremos qué pasó el protagonista más importante de la fuga fue Brandon McNulty el norteamericano ya que mm, mantuvo en fuga eh, tuvo que cambiar la bicicleta sin embargo se pudo mantener en fuga luego saltaron otros hombres en fuga como Filippo Gana, Michael Lennart, Igor Arrieta, Pablo Castrillo, André Cortepierre y Mirko Maestri sin embargo se mantuvo ahí adelante Brandon Magnulti y logró hacerse con esta etapa entonces llegó en solitario Brandon Magnulti y así quedó entonces de la clasificación de la etapa ganador Brand Magnulti de UAE Team Emirates con una hora 47 minutos 23 segundos. Segundo Igor Arrieta de UAE con 34. Tercero Tobias Hasgrin del Team DSM. Cuarto Filippo Gana de Lineos. Quinto Coles Rolano. Sexto Mirko Maestri. Séptimo André Cote, octavo Warren Barguil, noveno Pablo Castrillo, también español, y décimo Kim Haydock, de Lineos Grenadier, con el mismo tiempo 34 segundos. En la posición 13, el español Javier Ibáñez, y hasta ahí, pues, esos son los primeros españoles clasificados en esta etapa y la clasificación general entonces nuevo líder Brandon Malnulti que ascendió a bastantes posiciones de UAE Team Emirates con 7 horas 56 minutos 41 segundos segundo Giovanni Lonardi de Team Polti Cometa con 25 tercero Cyrus Hunk Q36 con 31 cuarto Fred Reich de Bahrain con 33 quinto Tobias Andersen de Team DSM con 35, sexto Kim Heidock de Ineos con 35, séptimo Anders Flodanger de Team Jaico con 36, octavo Nico Rorati de Bahrein con 37, noveno Ben Turner de Ineos con igual tiempo 37 y décimo Marcin Brodzinski con 35, 37 también en la posición 11 el español Xavier Serrano del Team Polti con igual tiempo en la posición 15 Javier Ibáñez también español la posición 18 Pablo Castrillo también español del Ken Pharma y en la posición 20, Igor Arrieta, español también, del OIT Team Emirates. Entonces, esta es la clasificación general y esas son las posiciones para los ciclistas de España. Y la etapa 4 serán 160 kilómetros entre Crack y Lavin. Es la etapa reina de esta carrera, con un puerto fuera de serie que son 11.7 kilómetros, 6% de inclinación, es un puerto categoría especial, queda bastante lejos de la meta ese puerto, luego otro puerto de tercera categoría de 1.8 kilómetros, 5.5% de inclinación, y un puerto de 1.7 kilómetros, 6% de inclinación, de tercera categoría, que es el final de esta carrera así que esta de esta etapa así que esta etapa tendrá llegada en alto entonces una etapa totalmente para escaladores sin embargo pues 
mmm, lo que tiene que ver con Brandon McNulty podría sostenerse allí como líder porque la verdad pues eh, se defiende bien en la escalada por lo que por ese lado la clasificación general no podría modificarse sin embargo hay otros hombres que sí estarán buscando las otras posiciones de la clasificación general otros escaladores entonces posiblemente sí va a haber de ahí en adelante pues más modificaciones en la clasificación general varios ciclistas españoles estarán buscando las primeras posiciones de la clasificación general así que vemos, eh, veremos banderas de España mmm, formando el top 10 de la clasificación general eso es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima